पॉपुलर मैग्निफिकेशन लाई हमें कैपिटल यम ने रिप्रेजेंट कर एंगुलर मैग्निफिकेशन लैपिटल यम ने रिप्रेजेंट कर अगड़ी हमें भिजुअल एंगल को बारे में स्टडी कर एंगुलर मैग्निफिकेशन के एंगुलर मैग्निफिकेशन को हमें बीटा बाई अल्फा भाई भिजुअल एंगल अफ भिजुअल एंगल अफ फाइनल इमेज फाइनल इमेज टू द भिजुअल एंगल अफ भिजुअल एंगल अफ अब्जेक्ट द रेसिओ अफ द भिजुअल एंगल अफ द इमेज टू द अब्जेक्ट इज नन एज एंगुलर मैग्निफिकेशन रो एंगुलर मैग्निफिकेशन ने कि रिप्रेजेंट कर जो मान हमें कुछ अप्टिकल इंस्ट्रुमेंट पर कुछ अब्जेक्ट ह्यौंदी तो अब्जेक्ट हमीर हम आँखा हेने भादा चाहे जो मान अप्टिकल इंस्ट्रुमेंट हे कति टाइम्स मैग्निफाई भो भो को सीग्निफिकेन्स के एंगुलर मैग्निफिकेशन ने एंड दिस इज द रिक्वायर रिनेशन फर द एंगुलर मैग्निफिकेशन एस्ट्रोनॉमिकल टेलेस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलेस्कोप यो अप्टिकल इंस्ट्रुमेंट हो जिससे एकदम टाड़ा रहे बड़ी चाहे हेन सहयोग जो हमें नेपाली भाषा में जनरली भादा दूरबीन भाई टेलेस्कोप जनरली एस्ट्रोनॉमिकल टेलेस्कोप जो मंगल ग्रह भो अस पड़ी चंद्रमा ते पड़ी अर धे ठूला ठूला ग्रह हमें हेन सकता एस्ट्रोनॉमिकल बड़ी हेन को यूज कर टेलेस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलेस्कोप हो रहा एस्ट्रोनॉमिकल टेलेस्कोप ठैक्क बड़ी ठैक्क ठूल बनाने अब्जेक्ट भाग कहीं ठूल बनाने होना इसलिए जस्ट के भादा खेल फाइनल इमेज टेलेस्कोप ने बना फाइनल इमेज लिजुअल एंगल ठूल बनाने हो रहा जनरली यो टेलेस्कोप भाई जनरली भादा खेल कन्वेक्स लेंस यूज कर बनाई हो रहा कन्वेक्स लेंस ले यूज कर बनाई सके पाड़ी तेई कन्वेक्स लेंस ने डिस्टेंट अब्जेक्ट बड़ आक रेफ लाइट को फाइनल इमेज बना रो फाइनल इमेज को हमें कत्रो भो रब्जेक्ट हमें जनरली अलग देखे भाग फाइनल इमेज को कंपेरिजन में अब्जेक्ट को साइज कति टाइम्स इंक्रीज भो भन्न को हमें तिहर को एंगुलर मैग्निफिकेशन नि जनरली के होता एस्ट्रोनॉमिकल टेलेस्कोप में दुई खाने केस पढ़् पर्च हमें फर्स्ट नंबर में नर्मल एडजस्टमेंट नर्मल एडजस्टमेंट यो नर्मल एडजस्टमेंट के जाने टेलिस्कोप ने फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बना टेलिस्कोप मेक्स द फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी देन सच टाइप अफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलिस्कोप इज नन एज द नर्मल एडजस्टमेंट रर्मल एडजस्टमेंट में के होता जनरली मैं बिस्तार फिगर बना जनरली हमीस एस्ट्रोनॉमिकल टेलिस्कोप को नर्मल एडजस्टमेंट को फिगर बने जनरली के भाई भादा दैट इज द एटा लेंस अभी यहाँ यो एटा लाइन भन प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ यो अब्जेक्टिव भाई अब्जेक्टिव लेंस इस हमी अब्जेक्टिव लेंस भो अब्जेक्टिव लेंस को काम टाड़ा बड़ आगो रेफ लाइट मान यहाँ मून छि मून बड़ आगो रेफ लाइट इस मून बड़ रेफ लाइट आगो रेफ लाइट को इमेज बना रोक हमीस यहाँ आईपीस आईपीस देखिए जो हमें लेंस को ठूल भाड़ो ये अस्ट्रोनॉमिकल टेलेस्कोप ठूल भाड़ो भि हम देखी रखा हो तर मैं जस्ट यहाँ दुईटा लेंस बना इसको वर्किंग प्रिंसिपल बताने गई रखे रो वर्किंग प्रिंसिपल ने कि होने जो जनरली वर्किंग प्रिंसिपल होता खेल जो मान ये एट लेंस अब्जेक्टिव लेंस भो इस नाम यल ओ वह रिप्रेजेंट करूँ तेगरी अर्क लेंस आईपीस ये आईपीस को नाम हमें यल ई वह रिप्रेजेंट ग अब यहाँ के होता जनरली अब हम दिस इज द अब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज द आईपीस अस पड़ी जो प्रिंसिपल एक्सिस भैया रब के होने यहाँ पर मून बड़ आग रेफ लाइट है डिस्टेंट अब्जेक्ट बड़ आग रेफ लाइट है जनरली एटा रेफ लाइट जो मान इस आई रखे प्यारल रिदम न आने भाई क्योंकि प्यारल आने क्योंकि लेंस तरीका घुमा राख्य प्यारल रेफ द लाइट आँच है यहाँ प्यारल रेफ लाइट आदि तर रेफ लाइट एकदम इन्फिनिटी बड़ आग तो इन्फिनिटी बड़ आग रेफ लाइट ने जैसे प्रिंसिपल एक्सिसंग रेफ लाइट प्यारल भर से इन्फिनिटी बड़ रेफ लाइट आयो जैसे इसलिए आपको ये इन्फिनिटी बड़ आग रेफ लाइट को इमेज फोकस में बना तर मैं अस्त लेंस को चैप्टर में भी भाई थे यदि 
यूरी ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस में पैरल्स है ना तो रे इनफिनिटी बड़े एक्स ऑफ बंदे की इले फोकस में इमेज बना रहे ना तो इले इमेज बना रहे ठाउं बने को सही फोकल प्लेन हो तो त्यो फोकल प्लेन बने को इस तो ठाउं हो जून सही फोकस बड़ा सही परपेंडिकुलर डिस्टेंस में तो आला आधा माथी होना त मुने र फोकस को तल अथवा माथी को चाहिँ हामीले प्लेन लाइन नै हामी फोकल प्लेन भन्छौ र त्यसैगरी यहाँ नेर अर्को रियफ लाइट पनि आको छ मानौ अर्को रियफ लाइट आइ सके पछि यहाँ नेर चाहिँ के भयो भने देखि यहाँ नेर एउटा रियफ लाइट यसरी आयो र अप्टिकल सेन्टर बाट पास भएको रियफ लाइट कहिले पनि डेभेट हुँदैन र यो यहाँ नेर चाहिँ इमेज बन्यो भने देखि दैट मैले चाहिँ यो इमेज लाई चाहिँ ए बी भन्छु दैट ए बी इज द इमेज फर्मड बाइ द अब्जेक्टिव of the distant object यानि अगर मानो moon सा the distant object को जाए generally यो हमरो this is the parallel rays of the light angle formed that is the image formed by the objective lens of the moon that is the distant object र अब यो कैसा बनता है रिल यो हमरो जाए जाइले पनी यो focus of the objective lens हो कि ना बनता है रिल distant बड़ा डाढ़ा बड़ा infinity बड़ा आपको ray of light ले जाए जाइले पनी कुने कुने रे ऑफ लाइट कन्वर्ज गर्नु पर्यो भने देखि फोकल प्लेन मा बनाउँछ र त्यो फोकल प्लेन भनेको चाहिँ फोकस बडे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मा त्यसको माथि अथवा तलको के भयो प्लेन भयो र त्यो प्लेन मा चाहिँ यसले इमेज बनायो भने देखि यो पोइन्ट को नाम चाहिँ फोकस हुन्छ र यो फोकस भनेको चाहिँ यो पोइन्ट हो यो पोइन्ट बडे चाहिँ आइदर माथि अथवा तलको प्लेन चाहिँ भनेको चाहिँ फोकल प्लेन हो र अब हामीले यो के भन्न पाउँछौ है यो अप्टिकल सेन्टर हो यो फोकस फर द अब्जेक्टिव लेन्स हो भने देखि the small f o one ego say that is the focal length for the that is objective lens rab abo yu object ko image yu lens objective lens le bala yu that is image ko nan bani ko say a b boy bani abo yan yu rab yu normal adjustment man duita lens like a sari adjust kare ko hun sa taki yu objective lens ko focus ra i b s ko focus yu day point ma hun sa मन्नो को मतलब फोकस ये उटे एक पॉइंट में होना चाहिए डेट इज़ यू ऑफ़ फॉर यू ऑफ़ ही मन्ने को सही दूसरे एक पॉइंट साइड होना चाहिए तो ऐसा है लेकिन और ऊपर बने द लेंथ बिटवीन टू लेंसेस इज़ एडजस्टेड इन सच अ वे दैट इन सच अ वे दैट द फोकस यू ऑफ़ यू ऑफ़ एंड यू ऑफ़ ही � किन भादा खेल नर्मल एडजस्टमेंट में मैं अगर के भे फाइनल इमेज कह रहा बन इन्फिनिटी में बनु पर्च रल इमेज इन्फिनिटी में बनना लब्जेक्ट फोकस में आने पर्व ते भर जस्तु मान यो लेंस को लगी तो अब अब्जेक्ट कहने भादा खेल आईपीएस को फोकस में फोकस में भैस पाड़ी मान यहाँ पटो एबी आईपीएस को लगी अब्जेक्ट भर यो लेंस लेंस ने इन्फिनिटी बड़ आक अब्जेक्ट को एबी इमेज बना यो अब्जेक्टिव लेंस को थ्रू बड़ा चाहिए यो ए भी बने कुछ अब्जेक्टिव लेंस ले बना को इमेज बायो तो यो ऑफ ओ बने कुछ फोकस फॉर अब्जेक्टिव लेंस र यो नॉर्मल एडजस्टमेंट में सही आई पी सर अब्जेक्टिव लेंस को चाहिए एडजस्टमेंट इसरी गर्या होना चाहिए ताकि यो ऑफ ओर यो ऑफी यो टेक पॉइंट में पॉइंट यो ले ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स को इमेज बाय आईपीएस को लागी के बायो ऑब्जेक्ट बाय तो आईपीएस को लागी ऑब्जेक्ट सा बने आईपीएस को ऑब्जेक्ट का फोकस में सा पर हम लाइक ये था सा बने जाइले बनी कुनी बनी ऑब्जेक्ट लेंस को फोकस में सा वाले तेले इमेज इन्फिनिटी में बनाऊं सा तो इसको लागी अब हमें ले डेविएशन नई करना जाना खेल ये रे अफ लाइट के इसी ज्यादा खेल जो हम रे अफ लाइट प्यारलली भारलली जानू को इसलिए साइड में भेटना सकते हैं इसलिए इमेज खाने बना इन्फिनिटी में बना रो अब्जेक्ट ये आईपीस को लगी एबी जेनरली के भाई भादा खेल दैट इज द एबी आईपीस को लगी अब्जेक्ट भो रईपीस को अब्जेक्ट फोकस में आईपीस को फोकस में आईपीएस को ऑब्जेक्ट फोकस मार्च आ बने देखी यो फोकस में बाको ऑब्जेक्ट को इमेज फाइनल इमेज जाइले बने कहने लग पांच सा इन्फिनिटी में पांच सा यो अनुसार सा यो नॉर्मल एडजस्टमेंट मार्च सा एस्ट्रोनॉमिकल टेलिस्कोप ले जाइले बने फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बना उसा रातेस को लाइक हमले यान ऑब्जेक्ट संग बना एंगल हम अल्फा भाई दैट एंगल इज नोन एज द भिजुअल एंगल फर द अब्जेक्टिव लेंस अस पड़ी अब यह एंगल बीटा फाइनल इमेज 
एंगलसंग बना को एंगल लाइन चाहिए हमें ले दैट इज़ द बिजार बने रह बनी इच्छा र यू एंगल बिजार बने को चाहिए विजुअल एंगल फॉर द फाइनली में सुन सा र यू अल्फा बने को चाहिए दैट इज़ द विजुअल एंगल फॉर द ऑब्जेक्टिव लेयर सा र यू डिस्टेंस बने को चाहिए यू पॉइंट यू बने को एंगुलर मैग्निफिकेशन लाइक चाहिँ हामीले क्यापिटल यम भनिन्छ र यो अब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो आँखाले देखेको भन्दा यो इन्स्ट्रुमेन्टले हेर्दा कति टाइम्स चाहिँ ठूलो आयो भनेर चाहिँ एंगुलर फर्ममा मेजर गरिन्छ र त्यसलाई नै हामीले एंगुलर मैग्निफिकेशन भन्छौ र एंगुलर मैग्निफिकेशन को भ्यालु निकाल्दा खेरि हामीले के गर्न सकिन्छ भने इसको लागी शुरू में हमले एंगुलर मैग्निफिकेशन लाइट डिफाइन करता है डेट इज़ डिफाइन इस डी विजुअल एंगल ऑफ़ डी फाइनल इमेज तू डी विजुअल एंगल ऑफ़ डी ऑब्जेक्ट डेट इज़ इक्वेशन वन र अब हमें लाइ यार ने बोला ये ट्रायंगल ए ओ बी मार के था सब ने ये इन ट्रायंगल ए ओ बी मार के था सब ने हमें लाइ the perpendicular one is that is a b by generally yeah the key as a good distance one is go a or tan alpha is equal to a b one is go a b is upon o a one is go focal length for the objective lens that is the family you have left us up soon right our family like this one 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 in you this is very triangle here in triangle यू ए ओडेस बी मार के लिखना सकते हैं मने ए ओडेस बी मार डेट इस द टेन बीटा इज इक्वल टू ए बी बाय ए ओडेस होंगे ए ओडेस और टेन बीटा इज इक्वल टू ए बी बाय ए ओडेस बने को जाइ जनरली ए ओडेस बने को जाइ डेट इस द फोकल लेंथ फॉर द आईपीस डेट इस द यफ ई ये ला इक्वेशन टू बनाओ या नहीं रहा कि था सब नहीं हमें लाइज जनरली यू ऑलेंस रब विजुअल एंगल फॉर द फाइनल इमेज जाइए लेकिन ही ये दूसरा एंगल को बेलो जाइए लेकिन एकदम ही स्मॉल होना चाहिए रो एंगल एकदम ही स्मॉल था बने तो कि फॉर स्मॉल एंगल स्मॉल एंगल अल्फा रब बीटा को लागी अल्फा एंड बीटा हमें ले टेन अल्फा that is nearly equal to beta cha bhane dekhi equation 1 ra 2 bada ke huncha ni tan alpha is nearly equal to alpha is equal to ab by f and tan beta is nearly equal to beta is equal to ab by f e ra aba 5 huncha ma dekhi hamle yo 2 3 4 equation 5 lai chai hamle 1 ma rakhne ho bhane ke paincha bhane dekhi now यो यूजिंग सब पे इक्वेशन को बेहतर से हमें ले इक्वेशन वन में रखा खेरी के पाइंट्स आवने देखी डेट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन या मिस कर जो तो इक्वेशन फोर और फाइव बड़ा बी जाकूट हम हमें ले ए बी बाय या ऑफ ई रखना सकते हैं डिवाइडेड बाय अने अल्फा कोट हम ए बी बाय या ऑफ ई रखना सकते हैं यो ए बी रो ए बी कैंसिल बायो और यम इस कर तो यो या ऑफ मार दी जानसा डेट इस या ऑफ ओ बाय या ऑफ ई एंड डेट इस द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड इट डिपेंड्स अपन द फोकल लेंथ रो यो या ऑफ ओ बाय या ऑफ ई बने को जाइ जाइ लेपनी एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर द फाइनल इमेज इस फॉर्मड इनफिनिटी र नॉर्मल एडजस्टमेंट को बेला में मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस एस्ट्रोनॉमिकल टेलिस्कोप साइन यू फोकस फॉर ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ फॉर द ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ फॉर आईपी सुने रही था तो ऑब्जेक्ट को दी टाइम्स मैग्निफाइड बायो तो बंदे को रहा साइन सुन रही यू हमेंले यूज करने लेंस को सेम फोकल लेंथ में डिपेंड होने रही था तो अब आपको टाइम यानी रहा हमें क्या था पावर ऊपर सा बने देखी जो दूसरा लेंस ये उड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस और को आईपीस बीच को डिस्टेंस बने को नहीं डेट इस द यो डिस्टेंस बने को जनरली लेंथ फॉर द टेलिस्कोप होन्स है कि नहीं कि दूसरा लेंस में इसको डिस्टेंस लाइन है हमें लेंथ ऑफ़ द टेलिस्कोप होन्स हो देवरफॉर लेंथ ऑफ़ द टेलिस्कोप यल इज़ इक्वल टू से क्या होन्स होने यफो प्लस डेट इस यफी दिस यल इज़ द डेट इस लेंथ ऑफ़ द टेलिस्कोप लेंथ ऑफ़ द टेलिस्कोप और टेलिस्कोप कती लामो होन्स है बंदे कुरा� 
हामीले युज गर्ने ओबजेक्टिभ र आइपीस को फोकल लेंथ मा डिपेंड हुने रहेछ मानौ र ओबजेक्टिभ को नि फोकल लेंथ ठूलो छ आइपीस को नि फोकल लेंथ ठूलो छ भने टेलिस्कोप लामो हुने भो धेरै ठूलो हुने भो र हामीले ओबजेक्टिभ लेंस र आइपीस को चाहिँ फोकल लेंथ सानो छ भने देखि त्यसको चाहिँ जनरली लेंथ पनि सानो हुने भो छोटो हुने भो र दैट इज अ अबाउट द एस्ट्रोनॉमिकल टेलिस्कोप व्हेन फाइनल इमेजेस फॉर्मड इन इन्फिनिटी र यसलाई हामी नर्मल एडजस्टमेन्ट पनि भन्छौ एस्ट्रोनॉमिकल टेलिस्कोप ज जति जति बेला चाहिँ फाइनल इमेज चाहिँ इन्फिनिटी मा बनाउँछ र त्यसको बारेमा पढ्यौ र अब अहिले हामीले यहाँले के पढ्नु पर्यो भने देखि जति बेला चाहिँ अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलिस्कोप ले फाइनल इमेज चाहिँ लिस्ट डिस्टेंस अफ डिस्टिंक्ट भिजन मा बनाउँछ र लिस्ट डिस्टेंस अफ डिस्टिंक्ट भिजन भनेको चाहिँ हाम्रो आँखा बाट चाहिँ 25 सेन्टिमिटर भन्दा परको डिस्टेंस लाई जहिले पनि लिस्ट डिस्टेंस अफ डिस्टिंक्ट भिजन भन्छौ र हाम्रो आँखाले मिनिमम एकदम स्मलेस्ट डिस्टेंस मा क्लियरली देख्न सक्ने पोइन्ट र 25 सेन्टिमिटर भन्दा अलि अगाडि ल्यायौ भने पनि देख्न सक्दैन र टाढा पनि क्लियरली देख्न सक्दैन अनि त्यसपछि 25 सेन्टिमिटर मा चाहिँ हाम्रो आँखाले क्लियर देख्न सक्छ र त्यो डिस्टेंस लाई नै हाम्रो आँखा बाटको त्यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेंस लाई नै हामीले द नियरेस्ट पोइन्ट अप टु व्हिच our eye can see the object without any strain producing in our eye is known as the least distance of distance vision ra aba yo astronomical telescope ma chai final image chai least distance of distinct vision ma banauda kheri chai angular magnification kasto huncha ra teti bela chai angular magnification ke ke kura ma depend huncha ra teti bela length of the telescope ke ke kura ma depend huncha भनेर हामीलाई यो सबै कुराको एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले फिगर बनाउ र यसमा पनि जनरली चाहिँ के हुन्छ भने एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप नै हो र एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोपमा जस्ट अरेंजमेन्ट सेम हुन्छ अरेंजमेन्ट भनेको यो लेन्स पनि दुईटा लेन्सले बनेको हुन्छ एउटा लेन्स अब्जेक्टिभ लेन्स अर्को लेन्स भनेको आइपीस त्यसैगरी अब्जेक्टिभ लेन्स अब्जेक्टिभ लेन्सले अब्जेक्ट बाट अब्जेक्ट बाट आको रे अफ लाइट को चाहिँ इमेज बनाउँछ र आइपीस ले चाहिँ त्यो अब्जेक्ट को इमेज लाई त्यो अब्जेक्टिभ लेन्सले बनाको इमेज लाई चाहिँ अब्जेक्ट मान्छ र त्यसले फाइनल इमेज चाहिँ फेरि लिस्ट डिस्टेंस अफ डिस्टिंक्ट भिजन मा बनाउँछ भने त्यो खाले अरेंजमेन्ट अफ द एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप लाई नै हामी एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फर्मड एट लिस्ट डिस्टेंस अफ डिस्टिंक्ट भिजन भन्छौ र हामीले अब यति बेला लिस्ट डिस्टेंस अफ डिस्टिंक्ट भिजन मा फाइनल इमेज बनाउँदा खेरि इमेज कस्तो हुन्छ भनेर हामीले हेर्न गइरहेका छौ र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँ नै एउटा अब्जेक्टिभ लेन्स राख्छौ र यो अब्जेक्टिभ लेन्स राखिसके पछि दैट इज द अब्जेक्टिभ लेन्स एन्ड र अब्जेक्टिभ लेन्स राखिसके पछि अब हामीले यहाँ नै र फर्स्ट अफ अल अब्जेक्टिभ लेन्स ले के गर्छ भने यो भनेको चाहिँ अब्जेक्टिभ लेन्स अब्जेक्टिभ मात्र पनि भन्ने चलन छ त्यसको नाम यल हो अब्जेक्टिभ लेन्स अनि त्यसपछि त्यसैगरी अब यसको सुरुमा त इमेज त टाढाबाट आको रे अफ लाइट भयो यो र टाढाबाट आको रे अफ लाइट ले जहिले पनि इमेज यसको इन्फिनिटी टाढाबाट आको रे अफ लाइट ले यसको इमेज भनेको चाहिँ फोकस मा बनाउनु पर्ने हो तर जहिले पनि इन्फिनिटी बाट आको रे अफ लाइट प्रिन्सिपल एक्सिस सँग प्यारेलल छ भने मात्रै फोकस मा बनाउँछ अदरवाइज यसले आफ्नो चाहिँ इमेज भनेको चाहिँ फोकल प्लेन मा बनाउँछ र अब यहाँ नेर चाहिँ रे अफ लाइट टाढाबाट आको रे अफ लाइट कन्भर्ज भयो र यसको नाम हामीसँग छ ए यसको नाम बी यो अप्टिकल सेन्टर लाई ओ भनौ र यो अल्फा एंगल भनेको चाहिँ द एंगल सबटेंडेड बाइ द अब्जेक्टिभ लेंस टु द अब्जेक्ट र यसलाई हामीले भिजुअल एंगल अफ द अब्जेक्ट पनि भन्छौ यसको नाम अल्फा र यो भने दैट इज द फोकस फर द दैट इज अब्जेक्टिभ लेंस यो भनेको चाहिँ फोकस फर द अब्जेक्टिभ लेंस भयो र यफ ओ भनेको चाहिँ ओ देखि ए सम्मको डिस्टेंस भयो र अब यहाँ नेर के हुन्छ भने दैट इज द फोकल लेंथ फर द अब्जेक्टिभ लेंस र यो टाढाबाट आको रे अफ लाइट ले चाहिँ यो के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो अब्जेक्टिभ लेंस को चाहिँ इमेज बनायो एबी र यति बेला यहाँ नेर आइपीस अब्जेक्टिभ लेंस त छ र आइपीस लाई चाहिँ हामीले यसरी एडजस्ट गरेको हुन्छ नि यो लेंस मा चाहिँ आइपीस ले चाहिँ अब हामीले आइपीस बनाउ र आइपीस बनाउँदा खेरि चाहिँ यसरी एडजस्टमेन्ट हुन्छ यो अब्जेक्टिभ लेंस को आइपीस र दैट इज द यो फोकस अफ द अब्जेक्टिभ लेंस भनेको यो भयो र दैट इज द आइपीस र आइपीस लाई हामीले चाहिँ एल ई ले रिप्रेजेन्ट गर्छौ यो लेंस नै हो आइपीस भनेको त्यही भएर लेंथ एल ई भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको त्यही भएर हामीले यहाँ नेर के भन्नु पर्यो भने यो आइपीस र अब्जेक्टिभ लेंस लाई चाहिँ यसरी एडजस्ट गरेर राख्या हुन्छ ताकि यो फोकस फर द अब्जेक्टिभ लेंस चाहिँ आइपीस को फोकस भित्र पर्छ 
ओके फोकस फर द ऑब्जेक्टिव लेंस चाहिँ आई पीस को फोकस फर द पर्छ भन्नुको मतलब दैट इज एफ लाइज विद इन एफ भनेको दैट ऑब्जेक्टिव लेंस को फोकस चाहिँ आई पीस को भन्दा भित्र पर्नु पर्यो अनि मात्र फाइनल इमेज चाहिँ लिस्ट डिस्टेंस अफ डिस्ट्रिक्ट भिजन मा फर्मड हुन्छ र अब यो एबी भनेको चाहिँ यो आई पीस को लागि चाहिँ के भयो ऑब्जेक्ट भयो र त्यही भएर यो एबी एबी देखि चाहिँ यो आई पीस को अप्टिकल सेन्टर सम्मको डिस्टेंस भनेको चाहिँ यूई दैट यूई मीन्स यू मीन्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ई मीन्स फर द आई पीस किनकि ऑब्जेक्ट राखे ठाउँ देखि आई पीस सम्मको डिस्टेंस लाई चाहिँ आई पीस को अप्टिकल सेन्टर सम्मको डिस्टेंस भनेको के हो ऑब्जेक्ट दैट इज द यो आई पीस को लागि एबी भनेको ऑब्जेक्ट भयो र एबी ऑब्जेक्ट छ भने देखि अब यहाँ नेर चाहिँ यो ऑब्जेक्ट आई पीस को चाहिँ फोकस र ऑप्टिकल सेन्टर को बीचमा छ र फोकस र ऑप्टिकल सेन्टर को बीचमा हुँदा खेरि जहिले पनि यसले भर्चुअल इमेज बनाउँछ र भर्चुअल इमेज बनाउँदा खेरि हामीले एउटा रे अफ लाइट एबी बाट आएको चाहिँ जहिले पनि ऑप्टिकल सेन्टर बाट पास हो मानौ र ऑप्टिकल सेन्टर बाट पास हुँदा खेरि चाहिँ जहिले पनि यो अब नहुने भयो बेन्ड नभइकन सिधै जाने भो र अब अर्को रे अफ लाइट के हुन्छ भने यहाँ बाट जाँदा खेरि त यो जहिले पनि एफ बाटै पास हुन्छ फोकस बाटै पास हुन्छ र यो फोकस बाटै पास हुँदा खेरि के भयो भन्दा खेरि यहाँ बाट रे अफ लाइटहरु चाहिँ यो के भनौ एफ ई भयो र एउटा रे अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस लेन्स बाट कन्भर्ज हुँदा खेरि फोकस बाट पास हुन्छ र अर्को रे अफ लाइट चाहिँ यो अब्जेक्ट बाट आएको छ भने कि अप्टिकल सेन्टर बाट जाँदा खेरि बेन्ड हुन्छ र यो दुईटा रे अफ लाइट चाहिँ कहिले पनि तो साइडमा नमिल्ने भयो किनकि रे अफ लाइटहरु चाहिँ यसरी गइरहेको छ सर्टेन एउटा एंगल बनाएर गएको छन् भने जब हामी अब यसलाई चाहिँ प्रोड्युस ब्याकवर्ड गर्दिन्छौ प्रोड्युस ब्याकवर्ड गरिसके पछाडी यसले चाहिँ आफ्नो फाइनल इमेज चाहिँ लिस्ट डिस्टेंस अफ कानेर बनाउँछ भने देखि डिस्टिंक्ट भिजनमा बनाउँछ र दैट एंगल भनेको अब हामीले यसलाई चाहिँ प्रोड्युस ब्याकवर्ड गर्दा खेरि जनरली हामी यहाँ नेर चाहिँ के बनायो ई पोइन्टहरु चाहिँ मिट भए भने देखि दैट यु मिट भएको ठाउँ भनेको दैट इज हामीले यसलाई के भन्नु पर्यो भने देखि दैट इज द ए ड्यास एन्ड दैट इज द बी ड्यास दैट ए ड्यास बी ड्यास इज द वर्चुअल इमेज र यो आई पीस बाट चाहिँ कहाँ नेर इमेज बन्छ भनेर चाहिँ हामीले जहिले पनि लिस्ट डिस्टेंस अफ डिस्टिंक्ट भिजनमा इमेज बन्छ भने दैट डी ड्यास इज द डी इज द वर्चुअल इमेज एन्ड व्हिच इज फर्मड एट द लिस्ट डिस्टेंस अफ डिस्टिंक्ट भिजन अनि त्यस पछाडी यो फाइनल इमेजले अनि त्यस पछाडी आई पीस सँग बनाको एंगल भनेको चाहिँ दैट इज द बीटा दैट इज द दैट इज द भिजुअल एंगल फर द आई पीस हुन्छ र अब हामीले यहाँ नेर एंगुलर म्याग्निफिकेशन निकाल्नु पर्यो भने देखि हामीलाई अलरेडी थाहा भइसक्यो हामीले एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोपको नर्मल एडजस्टमेन्टमा पनि गरिसक्यौ र एंगुलर म्याग्निफिकेशन भनेको जहिले पनि के हो भने द रेशियो अफ द भिजुअल एंगल अफ द इमेज टु द भिजुअल एंगल अफ द अब्जेक्ट इज नोन एज द एंगुलर म्याग्निफिकेशन भन्छौ र अब हामीले यहाँ नेर एंगुलर म्याग्निफिकेशनको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँ नेर के थाहा छ भने यो एफ ई भनेको फोकस फर आई पीस अनि एफ ई देखि यहाँ नेर आई पी सम्मको लेन्सलाई हामीले अब आई पी को अप्टिकल सेन्टर सम्मको लेन्सलाई चाहिँ फोकस फर फोकल लेन्स फर द आई पी भन्छौ र अघिको केसमा के थियो भने देखि फाइनल इमेज इन्फिनिटीमा फर्म भएको थियो र फाइनल इमेज इन्फिनिटीमा फर्म हुनको लागि यो आई पी को लागि अब्जेक्ट आई पी को फोकसमा हुनु पर्थ्यो तर अहिले चाहिँ फोकसमा छैन र फोकसमा किन छैन भनेदेखि यो एडजस्टमेन्ट नै यस्तो एडजस्टमेन्ट हो ताकि अब्जेक्ट फर द आई पी चाहिँ फोकसको चाहिँ आई पी को फोकस र यो अब्जेक्ट फर द आई पी चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ भने आई पी को लागि अब्जेक्ट चाहिँ फोकस फर आई पी र अप्टिकल सेन्टर फर आई पी को चाहिँ बिचमा हुनुपर्छ र जब बिचमा हुन्छ अनि मात्र यसले भर्चुअल इमेज चाहिँ लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिंग भिजनमा बनाउँछ त्यही भएर हामीले यो एडजस्टमेन्ट यसरी राखेका छौँ ताकि एफ ओ लाइज विद इन एफ ई सो द्याट द फाइनल इमेज इज फर्म एट द लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिंग भिजन द्याट इज द डी र अब के भयो भनेदेखि जनरली आई पी को लागि त यो यूई भनेको त अब्जेक्ट डिस्टेन्स भयो र आई पी को लागि डी भनेको चाहिँ क्यापिटल डी भनेको द्याट इज द इमेज डिस्टेन्स भयो र मानौँ हामीले यहाँ नेर एउटा कुरोमा के कन्फ्युज हुनु हुँदैन भने जस्तो मानौँ अहिले यहाँ नेर यो रे अफ लाइट त यो पोइन्टमा मिस भयो यहाँ नेर ए ड्यास बी ड्यास भन्यो र कसैको के पनि हुन सक्छ भनेदेखि फिगर बनाउँदै जाँदाखेरि ए ड्यास र बी ड्यास यहाँ नेर पनि मिट भयो भनेदेखि यहाँ पनि फाइनल इमेज बन्न सक्छ त्यो पनि गर्न सकिन्छ र जसरी हामीले यहाँ नेर फिगर बनाउँदाखेरि मानौँ यही पोइन्टमा मिट भइरहेको थियो भनेदेखि यहाँ नेर पनि इमेज बन्छ र त्यसलाई हामीले ए ड्यास बी ड्यास लेख्न सकिन्छ र यो के कन्फ्युज हुनु हुँदैन भनेदेखि यो ए ड्यास बी ड्यास
यम को क्याकुलेसन कर एंगुलर मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन दैट इज हमें कैप्चर यम रही नो हमें फ्रम द डेफिनेशन डेफिनेशन अनुसार वी नो बाय डेफिनेशन डेफिनेशन अनुसार के ठाकुर एंगुलर मैग्निफिकेशन यम दैट इज द रेसिओ अफ द भिजुअल एंगल अफ द फाइनल इमेज टू द रेसिओ अफ द भिजुअल एंगल अफ द अब्जेक्ट इस हम इक्वेशन वन भन री अब हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन को रेसिओ अफ द भिजुअल एंगल अफ द दैट इज बीटा इज द फाइनल इमेज एंड अल्फा इज द अब्जेक्ट दैट इज कल इज द इक्वेशन वन अब हमें यहाँ के ओडियास भो रिकल सेंटर फर द आईपीस ओडियास भन रही ट्राइंगल लिं रुरू में तो लेकर ट्राइंगल हियर ट्राइंगल हमें कौन ट्राइंगल लिंक भि एबीओ भ्राइंगल में टैन अल्फा स्कोर टू के दैट इज टैन अल्फा पी बाई बी दैट इज द एबी बाई दैट इज बीटा इज द एबी बाई एर भन और टैन अल्फा स्कोर टू एबी एबी नहीं भैल्यू छेन डिवाइड बाई एट इज द डिस्टेंस बिट्विन द अप्टिकल सेंटर एंड द फोकस फर अब्जेक्टिव लेंस एंड दैट इज डिनोटेड बाई द फोकल लेंथ फर अब्जेक्टिव लेंस दैट इज दिन हमें वन भन इसी हमें यह ट्राइंगल लिंक के ट्राइंगल एबी अडियास में हमें ट्राइंगल एबी ओडियास में एंड हियर इन ट्राइंगल एबी ओडियास में के जनरली टैन बीटा इज इक्वल टू हमी एबी बाई ए ओडियास कर टैन बीटा इज कल्टू क्या एबी हमीस एबी नहीं एडियास दैट इज दू अब्जेक्ट राख्या ठावदी आईपीसम को डिस्टेंस अब्जेक्ट डिस्टेंस फर द आईपी दैट इज दुई रामी यहाँ अर्क तरीका करना सकता हमी यहाँ तो बीटा को भैल्यू टैन बीटा लिखा खेल ये ठूल ट्राइंगल एडियास बीडियास ओडियास लिख सकता क्योंकि ट्राइंगल को एंगल बीटा हो रहा हमें इक्वेसन टू भन रि एंगल इक्वेसन टू भि अब हमें यहाँ के पाने पर्ने अब हमें तो यहाँ एंगुलर मैग्निफिकेशन क्याकुलेसन कर एंगुलर मैग्निफिकेशन क्याकुलेसन कर दैट यू अल्फा रंगल बीटा जैसे एकदम सानो हो रि एंगल एकदम स्मल छि अल्फा बीटा को भैल्यू एकदम स्मल छि स्मल एंगल अल्फा रिटा को लगी टैन अल्फा को भैल्यू निर्ल इक्वल टू अल्फा हो टैन बिटा को भैल्यू निर्ल इक्वल टू बिटा होर फोर फर स्मल एंगल एंगल अल्फा एंड बिटा क्योंकि टाड़ा बड़ आक टाड़ा को अब्जेक्ट सब अब्जेक्टिव लेंस के बना भिजुअल एंगल एकदम स्मल ने होता है तेरह हमें अल्फा रिटा बने दैट इज द भिजुअल एंगल फर द अब्जेक्ट एंड द फाइनल इमेज हमें जैसे स्मल आँस स्मल लिंव रमल एंगल छैन अल्फा को भैल्यू चाहिए दैट इज टैन अल्फा निर्ल इक्वल टू अल्फा हो बराबर कति होने भो दैट इज अल्फा स्क्वल टू ए बी वाई यफ ओ रामी इक्वेसन इस टू लेख थ्री इसवेसन फोर लेखन सकता एंड दैट इज टैन बीटा इज निर्ल इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू दैट इज बीटा को ठाव में हमें एबी बाई यूई लेख दैट इज द इक्वेसन फाइव रि मैं भे बीटा निला हमें के कन्फ्यूज होने बीटा को भैल्यू हमें एडियास बीडियास बाई एडियास ओ भी राख सकता क्योंकि यह ट्राइंगल ने भी बीटा को भैल्यू हमीर दी अब हमें इक्वेसन फोर और फाइव लक्वेसन वन में राख्ता खेल हमें एंगुलर मैग्निफिकेसन को भैल्यू पाँच रामी इक्वेसन वन में के यम इज कल टू बीटा बाई अल्फा रीटा बाई अल्फा छ और यम इज कल टू बीटा भिजुअल एंगल अफ द इमेज रो भिजुअल एंगल जेनरली इमेज को लगी एबी बाई यूई रिस पड़ी फाइनल इमेज रबी बाई जुले एंगल फर द अब्जेक्ट होने एबी बाई कति यफ हो और एंगुलर मैग्निफिकेशन यम को एबी रेबी कैंसल भैस यफ ओ बाई यूई होर यम इज कल टू यफ ओ इंटू वन बाई यूई छि अब हमें यहाँ यूई अब्जेक्ट डिस्टेंस फर द आईपीस रही हमें दैट इज अब्जेक्ट डिस्टेंस फर द आईपीस हो रहा हमी था 
फर आईपीस को लगी आईपीस को लगी यल ई को लगी चाहिए के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज कल टू दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज कल टू कति होता खेल यूई इसी इमेज डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दैट इज भी इज कल टू क्योंकि इमेज ने तो हमें अगड़ी को प्रिवियस फिगर में यह फिगर में के इमेज फर्म बाई द आईपीस अप्टिकल सेंटर देखि अभी इमेज बने ठावसम आईपीस को डिस्टेंस जी तर इमेज भर्चुअल भाग कारण हमें माइनस डी रख तेगरी फोकल लेंथ फोकल लेंथ यफ आईपीस को डिस्टेंस ने बना यफ ही नाउ यूजिंग यूजिंग लेंस फर्मुला यूजिंग लेंस फर्मुला के होता वन बाई यफ इज कल टू वन बाई यू प्लस वन बाई बी और वन बाई यफ को यफ इज कल टू वन बाई यू को यूई अइनस भी को वन बाई डी और वन बाई यूई इज कल टू वन बाई यफ ई प्लस वन बाई डी और वन बाई यूई इज कल टू यफ ई प्लस डी बाई यफ ई इंटू डी तो इक्वेसन हमें सेवेन भन रक्वेसन सेवेन लाइव हमें सिक्स में राख्ता के पाइज यूजिंग इक्वेसन सेवेन इन इक्वेसन सिक्स हमें के पाशं यफ ई प्लस डी बाई यफ ई इंटू डी और यम इज कल टू यफ ओ बाई यफ ई इंटू यफ ई प्लस डी बाई डी और यम इज कल टू यफ ओ बाई यफ ई इंटू यफ ई बाई डी प्लस डी बाई डी और यम इज कल टू यफ ओ बाई यफ ई अस पड़ी यफ ई बाई डी प्लस वन दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फर द एंगुलर मैग्निफिकेशन अफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलिस्कोप वेन फाइनल इमेज इज फ्रम डेट लिस्ट डिस्टेंस अफ डिस्टिंग विजन रो केस में हमी अब लेंथ अफ द टेलिस्कोप पत्ता लगन पर्ने हो हमें यहाँ के एबी अब्जेक्ट रहाँ के होते भादा खेल जैसे यफ ओ लाइज विद इन यफ ई वैसे फोकस फर द अब्जेक्टिव भ्यो थोड़े फोकस फर द आईपीस थी यहाँ देखि यहांसम को डिस्टेंस यूई अब्जेक्ट देखि आईपीसम को यहाँ देखि यहांसम को डिस्टेंस यफ ओ थी लेंथ अफ द टू टेलिस्कोप लेंथ बिट्विन द टू लेंस हो रेंथ बिट्विन द टू लेंस जैसे यल इज कल टू यफ ओ प्लस यूई दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फर द लेंथ अफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलिस्कोप वन फाइनल इमेज इज फ्रम डेट लिस्ट डिस्टेंस अफ डिस्टिंग वेजन अब हमें सीम्पल माइक्रोस्कोप अप्टिकल इंस्ट्रुमेंट हो रो अप्टिकल इंस्ट्रुमेंट को बारे में अब हम जो अप्टिकल इंस्ट्रुमेंट सीम्पल माइक्रोस्कोप इट इज सीम्पल टाइप अफ द अप्टिकल इंस्ट्रुमेंट एंड इट कंस्टिस्ट अफ दी वन कन्वेक्स लेंस एंड इट एप्स एज अम्पली मैग्निफायर हमी जनरली एट लेंस के अब्जेक्ट ठूल भर जो करने एक्सपेरिमेंट हु बच्चे देखिए एक्सपेरिमेंट कर मानव लेंस अलग माथि लागर तैं कागज बलो एक्सपेरिमेंट कर इक्जापल्स हमें पेदी कर दैट सीम्पल माइक्रोस्कोप इज द सीम्पली वी कल दिज अ मैग्निफायर इस हम जस्ट मैग्निफायर भी भाई एवं कन्डेक्स लेंस ने बने हो कन्डेक्स लेंस को फोकल लेंथ हमें तेज एडजस्टेबल कर सकता और दैट इज नन एज द सीम्पल माइक्रोस्कोप रिम्पल माइक्रोस्कोप में नहीं हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन को भैल्यू कति होने हमें निल्न गई रखे को लगी फर्स्ट अफ अल हमें सीम्पल माइक्रोस्कोप में जो एवं कन्डेक्स लेंस छि जनरली सीम्पल माइक्रोस्कोप में हमारा आँखा हेने अब्जेक्ट रो लेंस को यूज कर सके पाड़ी तो अब्जेक्ट तो अब्जेक्ट तो एट कन्डेक्स लेंस अथवा सीम्पल माइक्रोस्कोप ने कति मैग्निफिकेसन करो मैग्निफिकेसन को साइज अफ द इमेज दैट इज एंगुलर मै भिजुअल एंगल अफ द इमेज टू द भिजुअल एंगल अफ द अब्जेक्ट लाइन हमें मैग्निफिकेसन भो केस में सीम्पल माइक्रोस्कोप में रनरली हमें इस मैग्निफिकेसन एंगुलर मैग्निफिकेसन डिफाइन कर The ratio of the visual angle of the final image and the object, when the both um, object and image are at the least distance of distinct vision, is known as the angular magnification for the simple microscope. Ra hami le yaane rakhe bhano bani. Suru ma hami sanga yada object A B cha. Ra yu object A B cha bani. Dekhi ab hami le yaane ra maanam. 
हमें यह अब्जेक्ट एबी लाइज मैं ये आँखा बड़ हेखे लिस्ट डिस्टेंस अफ डिस्टिंग भिजन में दैट अल्फा इज द भिजुअल एंगल एंड डी इज द लिस्ट डिस्टेंस अफ डिस्टिंग भिजन रो अब्जेक्ट एबी लाइज हम आँखा लिस्ट रूम में हेखे जो भिजुअल एंगल अल्फा बनाकर हे रो अब्जेक्ट बढ़ने डिस्टेंस मैं दैट डी इज नन एज द लिस्ट डिस्टेंस अफ डिस्ट्रिक्ट भिजन रड़ी अब हमें फिर अब यह अब्जेक्ट एबी लाइज हमें लेंस को थ्रू बड़ हेमंत देखें सपोज हमीस यहाँ एक्स एज सीम्पल माइक्रोस्कोप सीम्पल माइक्रोस्कोप में एटा मात्र कन्वेक्स लेंस यूज कर मानौ दैट इज द कन्वेक्स लेंस ये एटा कन्वेक्स लेंस हो रहा कन्वेक्स लेंस होने देखिए अब कन्वेक्स लेंस को अगड़ीपटी जैसे अब्जेक्ट राख्ता हमें इमेज लिस्ट डिस्टेंस अफ डिस्ट्रिक्ट भिजन डिस्ट्रिक्ट भिजन में इमेज बनाने को लगी हमीजेक्ट लप्टिकल सेंटर और फोकस को बीच में राख्छ रिस्ट डिस्टेंस अफ डिस्ट्रिक्ट भिजन 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 में
जैसे स्मल एंगल को लगी टैन अल्फा को भैल्यू भी अल्फा संग इक्वल हो टैन बीटा को भैल्यू भी बीटा संग इक्वल हो देर फोर फोर स्मल एंगल एंगल अल्फा एंड बीटा दैट टैन अल्फा इज निर्ली इक्वल टू अल्फा एंड टैन बीटा इज निर्ली इक्वल टू बीटा रामी इक्वेसन टू री बट के लिखना सकता tan alpha is nearly equal to alpha is equal to a b by d and tan beta is nearly equal to beta is equal to a b by ue ra aba hamile ella equation chan four bhano ra yo ella equation five bhano bhane dekhi hamile equation five ra four la equation one ma lagera rakta khari ke paaincha bhane generally that is using equation 4 and equation 5 in equation 1 that magnification m becomes we have to substitute beta is equal to a b y u e in the equation 1 that is the value of alpha divided by uh, that is the beta and that is divided by alpha is from equation 4 tan alpha is nearly equal to alpha is equal to a b y d this becomes cancel out each other therefore and magnification m is equal to that is d by u e that is the equation 6 ra aba hamile yaha bada hamilai jaile pani ke ho bhane object rakhya thau object distance ta hamilai thaha hudaina ra yadi hamile yo अब्जेक्ट डिस्टेंस फर द लेंस सिंपल मैक्रोस्कोप को लागि चाहिँ अब्जेक्ट डिस्टेंस हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौ भने देखि हामीले इजीली एंगुलर मैग्निफिकेशन एम को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौ र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले यो आईपीस हो भने देखि लेंस अब आईपीस छ र यो लेंस लाई नै हामीले आईपीस भन्छौ र यो आईपीस को लागि चाहिँ हामीले अब्जेक्ट डिस्टेंस क्याल्कुलेसन गर्न पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामीले यूई वा यूई को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौ र यूई को भ्यालु क्याल्कुलेसन गरेर इक्वेसन 6 मा राखि सके पछि हामीले इजीली एंगुलर मैग्निफिकेशन पत्ता लगाउन सक्छौ अब हामीले यो आईपीस को लागि फर आईपीस फर आईपीस दैट इज आईपीस को लागि अब्जेक्ट डिस्टेंस अब्जेक्ट डिस्टेंस लाइ जनरली हामीले यू ले रिप्रेजेन्ट गर्छौ र यू भनेको यु ई हुन्छ अनि त्यस पछाडी इमेज डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दैट इज वी इज इक्वल टु डी र यो भर्चुअल इमेज भएको कारणले माइनस टी हुन्छ फोकल लेंथ हामीसँग को लेंस को फोकल लेंस चाहिँ एफ इज इक्वल टु एफ ई छ भने हामीले नाउ यूजिंग लेंस फर्मुला लेंस फर्मुला यूज करें कि पाँच सौ किंचन है वन बाय यफ इज़ कॉल्ड टू वन बाय यू प्लस वन बाय वी और वन बाय यफ ई इज़ कॉल्ड टू वन बाय यू को थोमा यू ई माइनस वन बाय डी और वन बाय यू ई इज़ कॉल्ड टू वन बाय यफ ई प्लस वन बाय डी और वन बाय यू ई इज़ कॉल्ड टू डी प्लस यफ ई बाय यफ ई इन and that is the equation 7 ra aba hamile equation 6 lai save equation 6 ma chai equation 7 layer chai put garyo bhane dekhi hamile required magnification paunchau ra tesko lagi hamile equation 6 lai 6 ma equation 7 ko value 1 by u e rakhnu parne huncha using equation 7 in equation 6 we get In equation six, we have yamification. Yam is equal to d by u e, or yam is equal to d into one by u e. From equation seven is d plus yaf e by yaf e into d, or magnification yam is equal to that d and d cancel out each other, and d by yaf e plus yaf e by yaf e. और यम मैग्निफिकेशन यम इज इक्वल टू डी बाई एफ प्लस वन एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर अ मैग्निफिकेशन 
for the simple microscope. Now, your simple microscope will like magnification to value one d by of plus one answer. That d is the least distance of distinct vision. Generally, I mean, numerical problem solve gun for you and the key. Your jigger value is under the 25 centimeter at no bursa. Ray of you money goes a zoom simple microscope. My eutamatal lens is good as a two lens go focal length. That's all about the simple microscope. Simple microscope sound here, very compound microscope. सिंपल माइक्रोस्कोप ले कुने पनि ऑब्जेक्ट स्मल ऑब्जेक्ट लाई मैग्निफाई गर्छ र जनरली हामीले जनरली युज गर्ने माइक्रोस्कोप भनेको चाहिँ कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप नै हो र सिंपल माइक्रोस्कोप भनेको दिस इज सिम्पली अ मैग्निफायर दैट इज द मैग्निफाइंग ग्लास मात्र हो हामीले यसलाई मैग्निफाइंग ग्लास मात्र पनि भन्छौ र सिंपल माइक्रोस्कोप त छदै छ हामीसँग the simple microscope play object like Jati magnify curse or two one that they magnify compound microscope play curse. The Yane Rotay, you compound microscope marking on Javane, Twita lens like Hamlet, Eutic OHS, exil lens marae conja, the exil lens marakis and Kipasari, generally Euta lens eyepiece of Hunza, the Hamisan objective body Hunza, resultantly telescope my objective lens to load you. र आईपीस मा चाहिँ अब्जेक्ट आईपीस को चाहिँ सानो थियो भने देखि कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप मा ठक्क उल्टो हुन्छ र यसको अब्जेक्टिभ लेन्स सानो हुन्छ आईपीस ठूलो हुन्छ त्यही भएको कारणले गर्दा खेरि अब हामीले फर्स्ट अफ अल यसको एंगुलर म्याग्निफिकेशन कति टाइम्स म्याग्निफाइड भयो त जस्तो हामीले सिम्पल माइक्रोस्कोप मा पनि म्याग्निफिकेशन को भ्यालु निकाल्यौ म्याग्निफिकेशन भनेको डी बाइ एफ प्लस 1 हुन्छ भने देखि सिम्पल माइक्रोस्कोप मा चाहिँ लिस्ट डिस्टेंस अफ डिस्टिंक्ट भिजन र फोकल लेंथ फर द लेंस यूज्ड मा जहिले पनि एंगुलर म्याग्निफिकेशन को भ्यालु डिपेंड हुन्छ भने कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप मा चाहिँ एंगुलर म्याग्निफिकेशन को भ्यालु के के मा डिपेंड हुन्छ र अब हामीले कसरी एंगुलर म्याग्निफिकेशन क्याल्कुलेसन गर्छौ र त्यो सिम्पल कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप को कन्स्ट्रक्सन कसरी गर्ने र त्यसको वर्किंग प्रिन्सिपल के हो भनेर हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले यसको कन्स्ट्रक्सन बनाउ हामीले दुईटा लेंस दैट एउटा लेंस भनेको जनरली सानो हुन्छ र दैट इज द आई पीस र यसकै प्रिन्सिपल एक्सिस मा अर्को एक्सिस मा यसैको एक्सिस मा हामीले जनरली अर्को एउटा ठूलो लेंस पनि राखेको छौ र त्यसको नाम हो जनरली हामीले यसलाई अब्जेक्टिभ लेंस भन्छौ दैट इज द एन्ड इट इज डिनोटेड बाइ दैट इज द अब्जेक्टिभ दैट इज द एल ओ एन्ड this is the eyepiece and this is the LE represented is now अब हमिले यह नेर यू एस को चाहिए अप्टिकल सेंटर बहुए तो सुरू मां फ्रस्ट अफल की गई चा बनी रबानु एस को फोकल लेंथ हमिले मीचर करता है खेदी that is the यू यह अब्जेक्टिव लेंस प्लाइम मले क्या अप्टल यह ओ माने र हामीले यति डिस्टेंस टाढा चाहिँ जहिले पनि 2f o हुन्छ र जब हामीले अब्जेक्टलाई यो अब्जेक्टलाई चाहिँ अब्जेक्टिभ लेन्सको अगाडि पटि राख्छौ र यो डिस्टेंस भनेको दैट इज द डिस्टेंस अब्जेक्ट ab लाई चाहिँ अब्जेक्ट ab जसलाई चाहिँ हामीले म्याग्निफाई गर्न गरेर हेर्नु पर्ने छ र यो कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप भनेको हामीले के बुझ्नु पर्छ भने सानो मानो हामीले एउटा ब्याक्टेरिया हेर्नु पर्यो अनि कि कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप काम गरिन्छ र सानो अब्जेक्टलाई चाहिँ ठूलो बनाएर म्याग्निफाइ गर्नु पर्यो भने देखि त्यसलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप हेर्छौं जस्तो ब्याक्टेरिया भयो अनि कुनै पनि सेलहरुको बारेमा हामीले स्टडी गर्नु पर्यो भने देखि हामीले कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको युज गर्छौं र अब हामीले फर्स्ट अफ अल यहाँ नेर एउटा रे अफ लाइट चाहिँ अब्जेक्ट बाट गइसके पछि यो जहिले पनि यहाँ बाट जाँदा खेरि रे अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस वन रे अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस अलवेज पासेस फ्रॉम फोकस and another ray of light which is passing from the optical center and this modern goes without division and this two rays of the light yana ra meet bhayo ra yo ray of light meet bhai sake chi yana ra chai a dash b dash bhaneko chai image of the ab bhayo which is yo bhaneko chai magnified image bhayo ani tes pachadi this is the magnified and this is the magnified image of the ab inverted magnified image which forms on the this is the objective lens so of the objective lens ko agadi euta object rakhchu that object is the ab bhanne object rakhchu ra ab object rakhi sake pachadi yo ab object bhara chai hamile yo euta ray of light parallel to principal axis chai le pani yo focus of the next side bhaneko next side ko focus bada pass huncha 
यो लाइफ हमें दे फोकस या ओ बने रहा मानता हूँ रहा डेट इज़ आल्सो द या ओ अन्य देश में साड़ी यो बने को अब और को रेयर फ्लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर गई सके पर साड़ी जेले पर ये वड़ा रेयर पर नहीं बने रेयर फ्लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर गया बने स्टेट जांच सर बेंड ना बने का ना रहा अब या ने रचे जब यू ऑप्टिकल सेंटर पर गया यू पैर रे ऑफ़ द लाइफ पैर ऑफ़ द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस पर पास हो जाएगी वो साड़ी या ने रियल इमेज रियल इंबोजेट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ़ द एवी इज़ फ्रॉम द नेक्स्ट साइड ऑफ़ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दैट इज़ ए रेस एंड बी रेस अब हमें ले या ने रहा क्यों मंसूम रा अब हम ले यू एंगल अल्फा हो बने अब हम ले यानी देखिए गर्स को मने देखिए यू बने को चाहे जान रहे दैट इज़ द इमेज बनायो ऑब्जेक्टिव लेंस ले इमेज बनायो तो जो डिस्टेंस बने को चाहे दैट इज़ द इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस तो जिसको नाम हम ले बीओ बने रहे राशन जैसे you that is the image of the objective lens and that image of this objective lens acts as an object for this eyepiece ra ab isko lagi object cha bhane dekhi aba hami lai ke cha bhane dekhi target yo eyepiece le ta image jaile pani least distance of distinct vision ma pauna parne cha ra aba ke huncha bhane ab yo dui ta lens bhaneko dui ta lens bhaneko euta objective lens ra arko eye lens bich ko adjustment esari garya huncha taki जिसको इमेज ऑफ़ द ऑब्जेक्टिव लेंस लाइज विदिन फोकस ऑफ़ दिस आईपीस बने को जाएं दैट इज़ द ऑफ़ यो इमेज एडेस भी जाएं सही आईपीस को यो फोकस भीतर नहीं पाव बन्नु पड़ सा अदरवाइज़ फाइनल इमेज जाएं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ़ डिस्टिंग विज़न में फॉर्म दो दे ना रतेह वाला यो दूसरा लेंस दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस आई पी इसको एडजस्टमेंट इशरी करे आऊँ चा ताकि तो इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस फोकस ऑफ़ द आई पी इस भीतर नहीं पाओ उस रखी ना मन देखी जब फोकस तो ऑब्जेक्ट ऑफ़ सेंटर को बीच में आएं ने कुने पनी वाला ऑब्जेक्ट होन्स यो ऑब्जेक्ट मने को यो ऑब्जेक्टिव लेंस को इमेज बाय आई पी इस को लागी रा यो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर आई पी इस जब फोकस पर आई पी इस ऑप्टिकल सेंटर फॉर आई पी इस को बीच में होन्स तेरी वाला इसलिए फाइनल इमेज बॉर्डर इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विज़न में बनाऊँ सर तब इसको लागी फर्स्ट ऑफ़ हम ले यानो यहाँ ने ये उटा रेयर फ्लाइट ऑप्टिकल सेंटर पासेस गो अंदर गोस विदाउट डेविशन रह अंदर रेयर फ्लाइट पैरल जो प्रिंसिपल एक्सिस तो जरिए बनी फोकस पर पास पर जान सर रह मानो यहाँ पर पास पर गए होने देखी दैट इस फोकस पर आईपीस पर यो पॉइंट बने को सर आईपीस को लागी फोकस हो मनु बोल सर किन्ह बंद कि ये उधर रेयर फ्लाइट जरिए बनी पैरल जो प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रेक्शन इट पास जब हमें ले यू दुई टा ऑब्जेक्ट लाइट चाहिए या नेरा हमें ले बैकवर्ड प्रोड्यूस कर सों तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करी सके पसारी अब क्या होना चाहिए नहीं यार ऐसे जनरली तो इसको इमेज फॉर्म होना चाहिए तो इसको इमेज डेट इस डी फाइनल इमेज डी फाइनल इमेज इस फॉर्म एट डी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न डेट इस डी अलग टेक्निकली लिखने पर सर तो हमें ले यानी रे लाइचे यू पॉइंट लाइचे डेट पॉइंट इज ए डबल डेस यू फोकस रख ए डबल डेस एक ऐसे छोमा वही ना एक ऐसे छोमा होना पनी सबसम तो रहा वही ना डेट ए डबल डेस एंड बी डबल डेस इज द इमेज फॉर्म लाइक दिस आईपीस एंड दिस इज द विजुअल एंगल फॉर द the angles of interference by the eyepiece to the final image that is known as the visual angle for the that is eyepiece अब हम इधर यानी देखिए बनने पर बंदा है ये eyepiece ले बना को image से उस distance of distinct vision आप और साने that distance is the d र यो अब क्या बनना सबसे मतलब मैं ये अलग अलग तरीके produce backward करें यो रेयर फ्लाइट लाइक तो यानी लोगों ने produce backward करें मतलब देखिए हम ले यो क्या बनना सबसे मतलब यो चाहे object ले से eyepiece ना बना को चाहे that is the एंगल बने को से ज़रूरत है हमें एलआई विजुअल एंगल फॉर द अल्फा पनी बनना चाहते हों राव हमें ले मुझे एलआई सी मानेंगे बने देखिए यू एडेस सा और यू सी सा तो इलाह हमें ले ओ मानेंगे तो एलआई जी हमें ले ओ डेस मानेंगे बने देखिए क्यों जाने 
अब हम ले यहाँ ने कैलकुलेशन करना साझी लोन जा एंड दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग फिगर फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप दैट इज़ द फिगर फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड अब हम ले कि था बने यहाँ पर मैं एक चीज़ फिर एक्सप्लेन करता हूँ शुरू में हम ले यो ऑब्जेक्टिव लेंस को आगे ऑब्जेक्ट रखूं तो ऑब्जेक्ट रखी सके बजारी ये उटा रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू फोकस एंड अंडर द रे ऑफ लाइट व्हिच पासेस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर अंडरगोस व्हिच डज नॉट अंडरगोस डेविएशन एंड दिस टू रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम द दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस मीट एट अ पॉइंट बी डैश एंड दैट बी डैश इज द पोजीशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज एंड दैट इज द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस तो ये एडेस बीडेस मने को जाएं यो ऑब्जेक्टिव लेंस ले फॉर्म करें कोई इमेज हो रहे इमेज बनाए था हम देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस हम लोग डिस्टेंस बी हो रहे यो ऑब्जेक्ट रख है था हम देखिए ऑब्जेक्ट हम लोग डिस्टेंस से क्या होने जाए यो रहे इसको फोकल लेंथ हमें संगा या फो संदेश रहे इस पसारी बिजास मने इमेज बन सही इस तो ठामा बनने पर यो ताकि त्यो इमेज सही आईपीस को जे फोकस बित्र होने पर यो तब त्यो फोकस बित्र जब यो इमेज पर सा ऑब्जेक्टिव लेंस को इमेज अन्य मात्रा फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस सब डिस्टेंट बिजन में फॉर्म होन्जा तब त्यो फॉर्म होना तो लाइक हम लिखे गए मन ऑप्टिकल सेंटर पर डबास पर बने देवी को आए ना तो तो साइड में से यो रे अप्लाइड मिलते हैं उधर ही ना बनी शक्ति आए मिले जब उन्हें पनी दूसरा रे अप्लाइड लेंस पर डबास रिफ्लेक्ट बनी शक्ति मिलते हैं उधर ही ना बने देखिए तो तो साइड में तो हम मिले इमेज बोर्ड में पॉसिबल ना होने वो forms the image for this eyepiece and this is the ADS BDS which is the virtual and magnified image of from the uh, compound microscope now we have to take the magnification of the value of the value we have to take the magnification of the value that is the that is magnification of the value of the value of the value that is the beta by alpha that beta is the visual angle for the final image and alpha is the visual angle for the object that is the alpha and that is the visual angle for the object and this is also the visual angle for the object and this alpha and this alpha are the equal अब हम ले यो मैग्निफिकेशन को बैलेंस निकालना पड़ने वाला है दैट इज़ द इक्वेशन वन अब हम ले ये कर्सों बने मैग्निफिकेशन निकालना को लाइक हम ले बिटा भाग को एंगल ले रहे हों तो बिटा भाग को एंगल बने पाने से ना यो पॉइंट बने को ए डबल डेस्ट जो C था, that is the point C, A double dash C and O dash। मतलब यो तीन टा यो एंगल पड़ते हैं, हम लेके कैलकुलेशन करने सकते हैं, उन्हें बीटा को बाल कैलकुलेशन करने सकते हैं। रे तो बीटा बने, तो जब लेके उन सब ने, अब हम लेके क्या ने रा, डायरेक्ट बीटा तक निकालने को आते हैं ना, तो हम लेके यो हम लेके था जो परपेंडिकुलर, जो � अब यो वैसे के बस आड़ी अब हमले यहाँ क्या कैलकुलेशन कर जाओ मने देखी डबल डेस सी और डेस में क्या होता है बने डेट ए डबल डेस सी ओ में डेट टेन अल्फा इज़ इक्वल टू ए डबल डेस सी बाय डेट इज़ ए डबल डेस ओ डेट इज़ द ऑल टेन अल्फा इज़ इक्वल टू ए डबल डेस सी इज़ इक्वल टू द ए बी यो फिगर बड़ा अरे यो थोड़ी प्रोड्यूस बैक आर्ट करें सके वो सारी यो तौला सांग परपेंडिकुलर है हमने मेरे कांस्टेंट करें वो देखिए ए डबल डेस सी रा ए बी के अंचा इक्वल देवर ए बी बाय करते हैं अंचा ए डबल डेस ओ इज़ द दैट इज़ द डी एंड दिस इज़ द इक्वेशन वन अब हमने फेरी या मरे क्या कैलकुलेशन बीटा को लाइक हम मिले जो ट्रायंगल इसमें ए डबल डेस बी डबल डेस ओ डेस भी हो मतलब कि क्या होने चाहिए ना डेट इस इन ट्रायंगल ए डबल डेस बी डबल डेस एंड ओ डेस टेन बीटा इज इक्वल टू डेट इस 
a double dash b double dash that is the perpendicular divided by this distance is the a double dash o dash a double dash o dash र अब हामीले यहाँ नेर चाहिँ a double dash b dash divided by a double dash o dash छ र अब हामीले यसलाई के पनि भन्न सक्छौ भने दिस इज द द फाइनल इमेज पनि भन्न सक्छौ र किन भन्दा कि tan बीटा जहिले पनि बीटा सँग इक्वल हुन्छ र अब हामीले यसैगरी अर्को ट्रायंगल लियौ भने कि यसैमा हामीले अर्को ट्रायंगल लियौ भने कि यो ट्रायंगल भनेको स्मल ट्रायंगल र यो ठूलो ट्रायंगल त जहिले पनि हामीसँग सिमिलर छ र यो सिमिलर ट्रायंगल छ भनेर देखाउँदा पनि हुन्छ र अब हामीले त्यसैगरी यहाँ नेर अर्को तरिकाले हामीले के पनि लेख्न सक्छौ भने अर इन ट्रायंगल यो हामीले a डैश b डैश o डैश लियौ भने कि a डैश b डैश o डैश लियौ भने देखि दैट इज tan बीटा इज इक्वल टू दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द a डैश b डैश डिवाइडेड बाइ यो भनेको डिस्टेंस भनेको दैट a डैश b डैश चाहिँ यो आई पीस को लागि अब्जेक्ट भएको छ र त्यही भएर यसको नाम भनेको चाहिँ अब्जेक्ट डिस्टेंस फर आई पीस हुन्छ दैट इज द यू ई यू रिप्रेजेंट्स द अब्जेक्ट डिस्टेंस एन्ड ई मीन्स द अब्जेक्ट डिस्टेंस फर आई पीस र ए डैश बी डैश लाई हामीले यू ई पनि लेख्न सक्छौ र हामीले अब यो बीटा को ठाउँमा यो एक्सप्रेसन राख्न पनि सक्छौ र यो एक्सप्रेसन राख्न पनि सक्छौ किनकि यो दुईटै ठाउँमा tan बीटा इज इक्वल टु ए डबल डैश बी डबल डैश बाइ ए डबल डैश ओ डैश छ र tan बीटा इज इक्वल टु ए डैश बी डैश बाइ यू ई भएको कारणले हामीले जुनै राखेर पनि गर्न सक्छौ र अब हामीले एलाई क्वेशन 2 भन्यो भने देखि अब हामीले इक्वेसन 1 र 2 मा के हुन्छ भने अब हामीले अल्फा र बीटा एकदमै स्मल छ भनेर भन्या छौ therefore for small angle for small angle alpha and beta alpha and beta small angle ko lagi that tan alpha is near equal to alpha is equal to ke huncha bhane is equal to the equation bada that is the ab by d and tan beta is near equal to beta is equal to hamle yo written likho a dash b dash by यू ई लेख्यौ भने कि हामीले इक्वेसन 5 र 4 लाई लगेर इक्वेसन 1 मा राखेर के हुन्छ भने नाउ पुटिंग इक्वेसन 5 एन्ड 4 इन इक्वेसन 1 दैट इज म्याग्निफिकेसन यम इज इक्वल टु हामीले बीटा को ठाउँमा चाहिँ के पनि राख्न सक्छौ tan बीटा को भ्यालु राख्छौ दैट इज a डैश b डैश बाइ यू ई divided by that alpha from equation 4 is a b by d or magnification yam is equal to a dash b dash by u e into d by a b or yam is equal to a dash b dash by a b into d by u e र अब हामीले यसलाई के भन्न सक्छौ भने देखि यो a dash b dash upon ab भनेको चाहिँ हाइट अफ द इमेज फर द अब्जेक्टिव लेंस अनि त्यसपछि a dash ab भनेको चाहिँ हाइट अफ द अब्जेक्ट फर अब्जेक्टिव लेंस र हाइट अफ द इमेज अपन हाइट अफ द अब्जेक्टले जहिले पनि म्याग्निफिकेसन दिन्छ र त्यो म्याग्निफिकेसन के को लागि अब्जेक्ट डिस्टेंस को लागि देयरफोर हामीले यहाँबाट के लेख्न सक्छौ भने दैट यम इज इक्वल टु यम हो यम हो भनेको चाहिँ दैट इज a dash b dash by ab र a dash b dash by ab किन हो भने देखि अब्जेक्टिव लेंस को लागि दैट म्याग्निफिकेसन इज द हाइट अफ द इमेज फर अब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाइ हाइट अफ द अब्जेक्ट फर अब्जेक्टिव लेंस एन्ड दैट इज द रिक्वायर्ड भ्यालु अफ द म्याग्निफिकेसन फर द अब्जेक्टिव लेंस व्हिच इज गिवन बाइ a dash b dash by ab र अर्को टर्म भनेको हामीसँग d by u e छ यो d by u e भनेको के हो भने d भनेको इमेज डिस्टेंस फर आई पीस एन्ड u e इज द अब्जेक्ट डिस्टेंस फर आई पीस सो हामीलाई के थाहा छ भने जहिले पनि म्याग्निफिकेसन m भनेको जहिले पनि v by u हुन्छ र v भनेको चाहिँ अब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस अनि u भनेको अब्जेक्ट डिस्टेंस हो भने देखि हामीलाई के थाहा छ भने इमेज डिस्टेंस फर द आई पीस भनेको जहिले पनि के हो v बराबर d हो यो केसमा किन भन्दाखेरि v इज इक्वल टु जहिले पनि के छ d छ अब आई पीस को लागि इमेज डिस्टेंस र यो भनेको चाहिँ आई पीस को लागि अब्जेक्ट राख्ने ठाउँ देखि आई पीस सँगको डिस्टेंस भनेको दैट इज द u e u इज इक्वल टु u e छ भने अब हामीले यहाँबाट के क्याल्कुलेसन गर्न मिल्यो भने दैट u d u e इज द म्याग्निफिकेसन फर द 
आईपीस तरह लाइक क्वेश्चन है मिले सिक्स मानो तो यू इक्वेशन सिक्स भाई साके बस आरे अब क्यों होने जा बने अब हम ले यहाँ ले यम और यम इनको बहालू तरह बात हाँ सही ना र ये बड़ा बात हम लोग टारगेट पने को यम हो डेट इस डी मैग्निफिकेशन फॉर डी ऑब्जेक्टिव लेंस डी मैग्निफिकेशन फॉर डी आईपीस निकालने वाले ही हम ले इस अ होल यू कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लाइक टोटल मैग्निफिकेशन यम को बहालू कैलकुलेशन करना सकता हूँ मैग्निफिकेशन वाले को जाए मैग्निफिकेशन और ऑब्जेक्टिव लेंस को लाइक इस ऐले पनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माने को ऑब्जेक्ट रख रहा है ठाउं देखी ऑप्टिकल सेंटर फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस माने को यू वो था दैट इज़ द यू वो एंड इमेज डिस्टेंस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ़ द इमेज फॉर्म्ड एंड द इमेज फॉर्म्ड एंड ऑप्टिकल सें Yof is equal to Yof O now using lens formula I'm like a calculation got so many 1 by Yof is equal to 1 by U plus 1 by B answer or 1 by Yof put a mommy Yof or at some is equal to 1 by U put a my U plus 1 by B or at some one of the key और फिर यहाँ ये रस दुबई तीन हमने बीओ ले मल्टीप्लाई करों बीओ बाय या फो इस कॉल्ड टू बीओ बाय यूओ प्लस बीओ बाय बीओ मल्टीप्लाई करता है वन आउटसर डेट इस बीओ बाय बीओ ने लिखते हों बीओ बाय बीओ और बीओ बाय या फो इस कॉल्ड टू डेट बीओ बाय यू इस द मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव ले� B O by Y of O minus one and this is the equation seven. तर तीसरे दरी हमें ले अब हम लोग target पढ़े को I P S को magnification calculation करने पर ले आऊँ सर therefore for I P S को लागी I P S को लागी object distance distance is equal to object distance U बने को जाए I P S को लागी object distance बने को object for I P S देखी optical center for the eyepiece that is u is equal to the ue and image distance image distance that is v is equal to t and the hamster on virtual image form bago sa that is where hamster on virtual image form bago sa that is where hamster on virtual image form bago sa that minus sign represents the virtual image kina wale dekhi eyepiece of the compound microscope that is virtual image form bago sa that is where that is the minus t you d kina wale dekhi the least distance of distinct vision na one of the final limits and focal length focal length yof is equal to the yof e now using lens formula I'm going to keep on so many 1 by yof is equal to 1 by u plus 1 by b or 1 by yof e is equal to 1 by u e minus 1 by d और वन बाय यू ई इज कॉल टू वन बाय यफ ई प्लस वन बाय डी और अब हमने यहाँ तो दुबई तीर चाहे डी ने मल्टिप्लाई गये देखिए डी बाई यू इज कॉल टू डी बाई यफ ई प्लस वन हो यो जनरली हमें के दैट इज द डी बाई दैट इज डी बाई यू ई जहिले पनी यो डी माने को तो इमेज डिस्टेंस फॉर द आईपीस एंड यूई इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आईपीस देवर दिस टाइम रिप्रेजेंट्स द मैग्निफिकेशन फॉर द आईपीस इज कॉल्ड टू डी बाय यफ ई प्लस वन एंड वी राइट दिस इज इक्वेशन एकेट अब हमें ले टेल लाइक इक्वेशन एट लाइक सही रो सेवेन लाइक इक्वेशन सिक्स माल लोग ऐड रखने वाले के पाइंस अपने डेट टोटल मैग्निफिकेशन यम इज़ द डी बाय यम को बेलू रखो पहला तो बने को यम बने को मैग्निफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस डेट इज़ बी ओ बाय यफ ओ माइनस वन एंड दिस फ्रॉम इक्वेशन एट दिस इज़ द डी बाय डी बाय यफ ई प्लस वन and this is the required expression for the total magnification in case of the compound microscope. Rava, I am like compare 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 compare
जस्तो अब हामीले यानेर जहिले पनि के कुरा ध्यान दिनु पर्छ भने जब कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपले फाइनल इमेज चाहिँ लिस डिस्टेंस अफ डिस्टिंक्ट भिजन मा बनाउँछ त्यति बेला म्याग्निफिकेशन यम को भ्यालु चाहिँ v o f को -1 अनि d f e +1 हुने रहेछ र यो टर्म आको छ किन भन्दा खेरि यो भन्दा अगाडिको चाहिँ यो dyf e प्लस 1 भनेको हामीसँग सिम्पल माइक्रोस्कोपमा नै थियो र सिम्पल माइक्रोस्कोपमा एउटा मात्र लेन्स भएको कारणले गर्दा खेरि हामीले एउटा मात्र लेन्सको म्याग्निफिकेशन भनेको जहिले पनि dyf e प्लस 1 हुन्थ्यो र यहाँनेर हामीसँग अर्को अब्जेक्टिभ लेन्स पनि थपेको कारणले अब्जेक्टिभ लेन्सको लागि म्याग्निफिकेशन पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्ने हुन्छ देयरफोर द म्याग्निफिकेशन फर द कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप इज द म्याग्निफिकेशन फर द सिम्पल माइक्रोस्कोप इन्टु v बाइ भी ओ बाइ एफ माइनस 1 पनि भन्न सक्छौ र यदि फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस अफ डिस्टिंक्ट भिजन मा नभइकन कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको चाहिँ फाइनल इमेज फाइनल इमेज इज फर्म एट इन्फिनिटी र त्यो केस मा चाहिँ एंगुलर म्याग्निफिकेशन भनेको जनरली हामीले त यो म्याग्निफिकेशन मा चाहिँ m इज इक्वल टु v बाइ भी ओ बाइ एफ माइनस 1 अनि d बाइ एफ मात्र हुन्छ र यो कुन केसमा हुने जति बेला फाइनल इमेज चाहिँ मान इन्फिनिटीमा फर्म हुन्छ र कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपी हामीले यो कुरो चाहिँ न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि एकदम ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ र जति बेला यो भ्यालु चाहिँ राख्ने हो कति बेला यो भ्यालु राख्ने हुने जति बेला चाहिँ हामीलाई प्रब्लम मा सोध्या हुन्छ ताकि कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपले चाहिँ फाइनल इमेज चाहिँ इन्फिनिटीमा बनाउँदाखेरि म्याग्निफिकेशन निकाल्नु पर्यो अथवा म्याग्निफिकेशनको भ्यालु दिएर अरु कुनै प्यारामिटर निकाल्नु पर्यो भने देखि हामीले जनरली भी ओ बाइ एफ माइनस 1 अनि डी बाइ एफ को भ्यालु राख्ने गर्छौं रिफ्लेक्टिङ टेलिस्कोप यो रिफ्लेक्टिङ टेलिस्कोप चाहिँ जहिले पनि मिरर बाट बनेको हुन्छ र मिरर बाट यो यो भन्दा अगाडि हामीले एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप को बारेमा डिटेल स्टडी गरिसकेका छौं र अब हामीले चाहिँ यो रिफ्लेक्टिङ टेलिस्कोप लाई स्टडी गर्दा खेरि चाहिँ रिफ्लेक्टिङ टेलिस्कोप को स्टडी कसरी गर्छौं भन्दा कि यो रिफ्लेक्टिङ टेलिस्कोप मा चाहिँ के हुन्छ भने देखि जस्तो बानो एउटा पाराबोलिक मिरर चाहिँ युज गरेको छ हामीले र पाराबोलिक मिरर युज गरिन्छ र पाराबोलिक मिरर छ र यहाँ नेर एउटा हामीसँग प्लेन मिरर पनि छ र प्लेन मिरर पनि छ भन्दा कि जब डिस्टेंस पर चाहिँ आको रे अफ लाइट चाहिँ पाराबोलिक मिरर ले चाहिँ के गर्छ कन्भर्ज गरेर चाहिँ के गर्छ भन्दा खेरि यो प्लेन मिरर मा चाहिँ पुर्याउँछ र प्लेन मिरर बट मा पुरेसकेपछि यो प्लेन मिरर बट चाहिँ यो प्यारल रेज अफ द लाइट जान्छ र यो प्यारल रे अफ द लाइट भइसकेपछि हामीले यो डिस्टेंस डिस्टेंट अब्जेक्ट बाट आको रे अफ लाइट चाहिँ हामीले आईपीस को थ्रु बाट चाहिँ यहाँ बाट के हेर्छौ हामीले हेर्छौ र इजिली हामीले यहाँ बाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ इमेज अफ द अब्जेक्ट केम फ्रम द डिस्टेंस देख्न सकिन्छ र अब हामीले यो बेलामा चाहिँ म्याग्निफिकेशन प्रोड्युस्ड बाइ द इमेज भनेको के गर्न सक्छौ एफओ बाइ एफई भने पनि के हुन्छ म्याग्निफिकेशन प्रोड्युस्ड बाइ द रिफ्लेक्टिङ टेलिस्कोप हुन्छ क्यामेरा ओके यो क्यामेरा भनेको चाहिँ एउटा अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो र क्यामेराको युज बाट चाहिँ हामी कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ रियल र इम्बेडेड इमेज लिन सक्छौ र यो चाहिँ जनरली हामीले युज गर्ने डिजिटल क्यामेरा भन्दा फरक छ र यो चाहिँ हामीले फोटोग्राफिक प्लेट युज गर्ने क्यामेरा भयो र यो फोटोग्राफिक प्लेट युज गर्ने क्यामेरामा चाहिँ कम्पोनेन्टहरु के के हुन्छन् भनेर म एउटा सिम्पल फिगर बनाउँछु यो फिगर मा के देख्न सकिन्छ भने देखि यो क्यामेरा मा जहिले पनि यो एउटा हाम्रो के हुन्छ भने देखि जस्तो मानौ यहाँ नेर चाहिँ एउटा फिल्म हुन्छ यो फोटोग्राफिक फिल्म हुन्छ यो फोटोग्राफिक फिल्म हुन्छ र यहाँ नेर चाहिँ हामीले के गरेको छौ भने देखि एउटा चाहिँ लेन्स राखेका छौ लेन्स राखिसकेपछि लेन्स को अगाडि के हुन्छ एपर्चर हुन्छ यहाँ यसलाई हामीले के भन्छौ लेन्स अनि यो एउटा के भयो फिल्म भयो अनि यो सँग हामी सँग चाहिँ यहाँ नेर चाहिँ एउटा शटर छ यसलाई हामीले के भन्छौ शटर भनेर भन्छौ शटर भन्छौ र यो भनेको के भयो एपर्चर भयो एपर्चर यो क्यामेरा भयो र क्यामेरा भइसकेपछि के हुन्छ भने देखि चाहिँ जस्तो बारम यहाँ नेर चाहिँ एउटा लेन्स छ र एपर्चर छ र यो फिल्म को बीचमा शटर छ र जस्तो के हुन्छ भने देखि जस्तो मानौ यो शटर लाई चाहिँ हामीले फ्रेम र लेन्स को बीचमा राखेको हुन्छ जब चाहिँ हामीले फोटोग्राफ लिन्छ र यो शटर चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेरि ओपन र क्लोज एकदम फास्ट हुन्छ र त्यो शटर एकदमै फास्ट र फास्ट तरिकाले ओपन र क्लोज हुने बेलामा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ भने कि यहाँबाट चाहिँ लाइट चाहिँ सफिसियन्टली जानु पर्छ ताकि फिल्म के होस् 
sufficiently you film ma chai sufficient light paros ra yo expose hos ra tei bhara chai hamle ke garcha bhanne ki jasto mano hamle chai camera bata photo khichnu cha bhanne dekhe chai jasto yo photographic plate use bhako chai camera cha bhanne dekhe chai hamle ekdamai sufficient light bhako thama matra rakhchau kine ki hami lai ke chai cha bhanne dekhe short interval of the time ma large amount of the light lai chai ke garnu parne huncha film ma expose garaune huncha ra ekdamai good photography lina ko lagi chai hami lai एकदम सर्ट इन्टरवल अफ द टाइम मा चाहिँ धेरै अमाउन्ट अफ द लाइट चाहिँ फिल्म मा एक्सपोज गर्नु पर्ने हुन्छ र अब हामीले चाहिँ यो क्यामेरा मा चाहिँ हाम्रो लेभल को स्टडी मा चाहिँ अरु फंक्शनहरुको बारेमा चाहिँ धेरै एक्सप्लेनेसन गर्दैनौ र हामीले यहाँ नेर दुईटा टर्म लाई डिफाइन गर्छौ र त्यो दुईटा टर्म भनेको के हो भने कि एउटा टर्म लाई चाहिँ हामीले चाहिँ एफ नम्बर भन्छौ र एफ नम्बर लाई हामीले चाहिँ एफ नम्बर पनि भन्छौ र यो एफ नम्बर भनेको के हो भने कि जस्तो मानौ त एफ नम्बर इज डिफाइन्ड एज द रेशियो अफ द एफ नम्बर इज डिफाइन्ड एज द रेशियो अफ द के हुन्छ भन्दै कि इट इज डिफाइन्ड एज द रेशियो अफ द फोकल लेंथ अफ द लेंस टु द डायमिटर अफ द एपर्चर र फोकल लेंथ अफ द लेंस र डायमिटर अफ द जस्तो एपर्चर को रेशियो लाई नै हामी के भन्छौ एफ नम्बर भन्छौ र प्र्याक्टिकली के छन् भन्दै कि प्र्याक्टिकली एफ नम्बर्स आर Practically F numbers are के हुन्छ भने देखि जस्तो मानौ प्र्याक्टिकली F numbers R भनेको के हुन्छ जस्तो मानौ 2 हुन्छ अनि त्यस पछाडि हामीले के भन्न सक्छौ 2.6 हुन्छ अनि 2.5 हुन्छ सरी 4 हुन्छ अनि त्यस पछाडि के हुन्छ 5 हुन्छ र यसको चाहिँ अब हामीले के भन्छ भने देखि यो भनेको चाहिँ फोकल लेंथ र डायमिटर अफ द एपर्चर को रेशियो हो र अब हामीले चाहिँ यहाँ नेर चाहिँ जस्तो मानौ अब हामीले यहाँबाट के लेख्न सक्छौ भने देखि F नम्बर चाहिँ 2.645 भयो भने चाहिँ डायमिटर भनेको चाहिँ कति हुन्छ d हामीले कति लेख्न सक्छौ f/2 अनि त्यसपछि f/2.6 अनि त्यसपछि f/4 अनि त्यसपछि कति हुन्छ f/5 त्यही जान्छ र यो f नम्बरको सिग्निफिकेन्स के हो भने देखि यो f नम्बरको चाहिँ सिग्निफिकेन्स भनेको चाहिँ इट इज युज्ड टु फाइन्ड द करेक्ट एक्सपोजर टाइम टु गेट द क्लियर इमेज भनेको चाहिँ जस्तो मानौ f नम्बर चाहिँ जति को x नम्बर को चाहिँ f नम्बर को चाहिँ युज केमा गर्न सकिन्छ भने देखि चाहिँ यसको सिग्निफिकेन्स भनेको के हो भने देखि जस्तो मानौ f नम्बर को युज बडा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौ भने देखि कुनै पनि क्यामेरामा चाहिँ f नम्बर 2 छ 2.6 छ 4 छ 5 छ भन्नुको चाहिँ मिनिङ के हो भने देखि जस्तो मानौ यो 2 ले चाहिँ 2 f नम्बर को चाहिँ भएको चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो मानौ क्यामेरा बडा चाहिँ पिक्चर लिइरहेका छौ फोटो खिचिरहेको छ भने देखि के हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ जस्तो मानौ करेक्ट एक्सपोजर टाइम पत्ता लाउनको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ यो एफ नम्बरको युज गर्न सकिन्छ र अब हामीले त्यसैगरी अर्को टर्म चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सपोजर टाइम लाई डिफाइन गर्नु पर्ने हुन्छ र के हो त यो एक्सपोजर टाइम भनेको एक्सपोजर टाइम लाई हामीले के भन्छौ टी भन्छौ ओके एक्सपोजर टाइम भनेको के हो भने देखि टाइम एक्सपोजर टाइम ला हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौ भने टाइम नीडेड टु एक्सपोज द फिल्म विथ द लाइट टु गेट अ क्लियर फोटो द टाइम हामीले के भन्यौ नीडेड टु एक्सपोज द फिल्म टु गेट अ क्लियर फोटो लाई नै हामीले के भन्छौ एक्सपोजर टाइम भन्छौ जस्तो मानौ क्लियर फोटो पाउनको लागि चाहिँ यो फिल्म मा चाहिँ कति अमाउन्ट अफ द लाइट इन्टर गरिन्छ र कति कसरी कति अमाउन्ट अफ द लाइट इन्टर गर्ने भन्ने चाहिँ टाइम इन्टर टाइम ड्युरेसन लाई नै हामीले के भन्छौ एक्सपोजर टाइम भनिन्छौ र प्र्याक्टिकली यहाँबाट चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली के देखियो छ भने देखि t इज प्रोपोर्शनल टु द एक्सपोजर टाइम इज प्रोपोर्शनल टु द f नम्बर को स्क्वायर और हामीले के भन्न सक्छौ t2 t1 इज इक्वल टु कति भन्न सक्छौ f नम्बर 2 कति f नम्बर 1 को के हुन्छ स्क्वायर गर्न सक्छौ यहाँबाट हामीले डिफरेंट डिफरेंट प्रब्लमहरु पनि सल्भ गर्न सक्छौ र हामीले यो लेभलमा चाहिँ फोटोग्राफी क्यामेराको बारेमा चाहिँ यति मात्र डिस्कसन गर्छौ